subscribe to my channel and press the bell icon. Hi my dear friends, my name is Suresh, I am the Suresh account for all competitive exams. So here is my topic which is Indian Polity Schedules. So I have already done two classes in Polity. So first class which is Introduction and second class Making of the Constitution and third class which is Schedules. So if you want to see this video, you can see this video. I am referring to Indian Polity Lakshmi Kant in this video. So, we will go to the topic of late. So, we will go to the schedules. So, we will go to the constitution. So, we will go to the constitution. So, it is a book. We will go to the constitution. In that book, we will go to the chapters, subtopics and references. So, we will go to the chapters and parts. So, there are 22 parts in the constitution. And 395 articles are there. So, in these chapters, we have topics. So, we will talk about the topics. 395 articles are there. And 12 schedules are there. These schedules are there. So, what is the schedule? So, what is the schedule? So, what is the list of the constitution? So, in these schedules, there are many details. So, now, suppose in part 1, we have to ask the name and its union territories. So, Schedule 1 लो मने केम उन्टुन्द अंटे मन इंडिया लो उन्न स्टेट्स नेम्स अन्नी उन्टाई and union territories नेम्स अन्नी दान्टलो रासी उन्टाई मने की parts लो India and its union territories अन्न उन्टे इस schedule लो दान योक्क details अने उन्टाई अन्माट अंटे simple का मनम चेप्पाल अंटे schedules अंटे lists of the constitution अन्चे एट शेड्यूल मतमे उ दिन तरह अमेंडमेंट द्वारा मन की ट्व शेड्यूल अन्ट सो मन की ये ये अमेंडमेंट द्वारा ये ये शेड्यूल वो मैं इक चूदा सो नय शेड्यूल वो फस्ट अमेंडमेंट ऐक्ट नयी फिफ्टी वन सो इध लैंड रिफॉर्मस मीद जगह अमेंडमेंट तो टेन्त शेड्यूल वो फिफ्टी सैकेंड अमेंडमेंट ऐक्ट नयी ए फाइव लेवेंथ शेड्यूल वो सैवी थर्ड अमेंडमेंट ऐक्ट नयी नई टू ट्वेल्थ शेड्यूल वो सैवी फोर्थ अमेंडमेंट ऐक्ट नयी नई टू सो इवे पंचायत अं मुनपाल की संबंधी शेड्यूल सो मन की फस्ट एड्यूल उ दिन तरह मन कोई अवसर की मन अमेंडमेंट अभी चयन जरूरत सो दाटो ऐडा शेड्यूल फोर शेड्यूल सो मैं ट्वेल शेड्यूल मन डीटेल मन स्टडी चेदा सो मन फस्ट शेड्यूल चूस लिस्ट आफ् स्टेट अंड यूनियन टेरीटरी सो मन की एन स्टेट उ यूनियन टेरीटरी उसेजेदे शेड्यूल वन अन्ट सो दीं मन चूस मन की त्री सी आर्टल रीसे अमेंड जी सो ई आर्टल प्रकार मन की स्टेट अं यूनियन टेरीटरी चेजेस अटे जम्मू अं काश्मीर रीआर्गनजे ऐक्ट प्रकार 28 states and 9 union territories are there. So, in this case, we have 29 states and 7 union territories. So, we have to go to Jammu and Kashmir. We have to go to Jammu and Kashmir. We have to go to Jammu and Kashmir. We have to go to Ladakh and Union Territory. So, we have to go to Jammu and Kashmir. We have to go to Jammu and Kashmir. And 29 states are 28. So, we have to change the recent point in this case. So, we have to go to Jammu and Kashmir and Ladakh and Jammu and Kashmir. So, we have to go to Jammu and Kashmir and Ladakh. So, we have to go to Schedule 1. So, we have to go to Schedule 2. Schedule 2 is Salaries and Allowances. And, we have to work in India in India. प्रेसिडेंट कानी, गवर्नर कानी, अटे कुंता मंदिक मात्र में ये शेड्यूल्स एंड अलावेंसेस लो पैर लने भी चर्चाएं जरी गिन्दी। सो दांत लो मनन चूज़ कुंटे प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया। सो इंडिया के हेड प्रेसिडेंट योग का सैलरी एंड अलावेंसेस दिन लो चर्चाएं जरी गिन्दी। एंड गवर्नर्स ऑफ़ स्टेट्स एंड स्टेट 
కి హెడ్ ఎవరు అంటే గవర్నర్ సో గవర్నర్ యొక్క శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ కూడా దీంట్లో చేర్చడం జరిగింది సో ద థర్డ్ వన్ ద స్పీకర్ అండ్ ద డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ మనకి లోక్సభకి స్పీకర్స్ ఉంటారండి అండ్ రాజ్యసభకి చైర్మన్స్ ఉంటారు సో స్పీకర్కి అట్ ద సేమ్ టైం డిప్యూటీ స్పీకర్ యొక్క శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ దీంట్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అండ్ చైర్మన్ అండ్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ యొక్క శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అండ్ మనం స్టేట్ కిందికి వస్తే స్పీకర్ అండ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ వీళ్ళకు కూడా దీంట్లో చేర్చారు అండ్ ద చైర్మన్ అండ్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కూడా ఇచ్చారు అండ్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ ద హైకోర్ట్ ద కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి సో మనకి పెద్ద ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ అండ్ యూపీఎస్సిలో మనం డీటెయిల్గా చదవాల్సి ఉంటుంది మన తర్వాత గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్కి మనకి ఇంత డీటెయిల్గా అవసరం లేదు షెడ్యూల్ టూ అంటే ఏంటంటే శాలరీ అండ్ అడవెన్సెస్ అని చెప్తే సరిపోతుంది సో మనం షెడ్యూల్ త్రీకి వెళ్ళిపోదాము షెడ్యూల్ త్రీ వచ్చేసి ఓత్స్ అండ్ అఫర్మేషన్స్ అంటే ఈ ఓత్ ప్రొసీజర్స్ యూనియన్ మినిస్టర్ యొక్క యూత్ ప్రొసీజర్ ఏంటి స్టేట్ మినిస్టర్ యొక్క యూత్ ప్రొసీజర్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి డిస్కస్ చేశారు సో ఎవరెవరివి దీంట్లో నేమ్స్ ఉన్నాయో మనం చూద్దాము ద యూనియన్ మినిస్టర్స్ యూనియన్ మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి యొక్క ఓత్ ప్రొసీజర్స్ దీంట్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అండ్ స్టేట్ మినిస్టర్స్ అండ్ ద క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ఎలక్షన్స్ టు ద పార్లమెంట్ ఇప్పుడు మనకి ఒక పార్టీలో చేరాలి అంటే కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రొసీజర్స్ని కూడా ఈ ఓట్స్ అండ్ అఫర్మేషన్స్లోనే చేర్చడం జరిగింది పార్టీలో చేరిన తర్వాత పదవి స్వీకరణ తీసుకోవడం అదొక ఓత్ ప్రొసీజరు పార్టీలో చేరక ముందు తీసుకోవడం కూడా ఒక ప్రొసీజరు సో ఈ రెండు ప్రొసీజర్స్ని కూడా దీంట్లో చేర్చడం జరిగింది సో ద క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ఎలక్షన్స్ టు ద పార్లమెంట్ అంటే పదవిలోకి చేరక ముందు ఓత్ ప్రొసీజర్ అనేది తీసుకుంటారు సో అది అనమాట ఇది సో ద మెంబర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ పదవిలోకి చేరిన తర్వాత ద క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ఎలక్షన్స్ టు ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అండ్ మన స్టేట్ లెవెల్లో కూడా పార్టీలో చేరినప్పుడు ఒక ఓత్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అండ్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినప్పుడు ఒక ఓత్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది సో అవన్నీ కూడా దీంట్లో చేర్చడం జరిగింది ద మెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్టు అండ్ ద కంప్యూటర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఓత్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి ఇవన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ మనం షెడ్యూల్ ఫోర్కి వెళ్ళిపోదాము షెడ్యూల్ ఫోర్లో మనకి అల్లొకేషన్స్ ఆఫ్ సీట్స్ టు ద రాజ్యసభ ఈ రాజ్యసభలో ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయనేవి ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నారు సో టూ ఫార్టీ ఫైవ్ సీట్స్ అనేవి రాజ్యసభలో ఉన్నాయి దాంట్లో టూ థర్టీ త్రీ సీట్స్ అనేవి ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ యొక్క సీట్స్ అండ్ ట్వెల్వ్ సీట్స్ వచ్చేసి నామినేటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఈ టూ థర్టీ త్రీ సీట్ సీట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ నుంచి ఈ సీట్స్ అనేవి వస్తాయి అండ్ ట్వెల్వ్ వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ నామినేట్ చేస్తారు డైరెక్ట్గా సో ఇలా మొత్తం టూ ఫార్టీ ఫైవ్ సీట్స్ అయితే మనకి రాజ్యసభలో ఉన్నాయి ఇది షెడ్యూల్ ఫోర్కి సంబంధించి అండ్ షెడ్యూల్ ఫైవ్కి సంబంధించి మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ షెడ్యూల్ అండి షెడ్యూల్ ఫైవ్ అండ్ షెడ్యూల్ సిక్స్ రెండు ఒకటే విధంగా ఉంటాయి రెండు షెడ్యూల్ ఏరియాస్కి సంబంధించినవి సో ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నారంటే ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద షెడ్యూల్ ఏరియాస్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ సో మనకి కొన్ని ప్లేసెస్ కొన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఆ స్టేట్స్లో షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ యొక్క జనాభా పాపులేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వాటికి కొన్ని స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఇచ్చారు వాటిని కొంచెం స్పెషల్గా ట్రీట్ చేయాలి వాటికి కొంచెం ఆర్థికంగా హెల్ప్ చేయాలి ఏవైతే వెనుకబడిన ప్రాంతాలు ఉన్నాయో వాటిని గుర్తించి వాళ్ళకి కొంచెం స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ షెడ్యూల్ ఫైవ్లో మనకి ఈ షెడ్యూల్ ఏరియాస్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అనేవి వాళ్ళ యొక్క స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అండ్ మనం షెడ్యూల్ సిక్స్కి వెళ్ళిపోదాము సో షెడ్యూల్ సిక్స్ చూసుకుంటే ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఇన్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ అస్సాం మేఘాలయ త్రిపుర అండ్ మిజోరం సో ఈ ఫోర్ స్టేట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ షెడ్యూల్ సిక్స్ అనేది ఈ ఫోర్ స్టేట్స్కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది ఈ స్పోర్ ఫోర్ స్టేట్స్ని కూడా మనం స
అంటే ఎస్టీ జనాభా నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉన్న రాష్ట్రాలు అస్సాం మేఘాలయ త్రిపుర అండ్ మిజోరం సో ఇంత శాతం ఉన్నందుకు మనకి దీనికి స్పెషల్ షెడ్యూల్ అనేది వేయడం జరిగింది ఈ యొక్క ఫోర్ స్టేట్ని స్పెషల్గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది షెడ్యూల్ సిక్స్ సో మనం షెడ్యూల్ సెవెన్కి వెళ్ళిపోదాము డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్ మనకి కొన్ని పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి స్టేట్కి ఒక సపరేట్ పవర్స్ ఉంటాయి అండ్ సెంట్రల్కి కూడా సపరేట్ పవర్స్ ఉంటాయి సో సెంట్రల్లో జరిగిన ఏవైనా సపరేట్ పవర్స్ ఉంటే ఆ పవర్స్లోకి స్టేట్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ కావద్దు అండ్ స్టేట్లో జరిగే కొన్ని వీళ్ళ స్పెషల్ పవర్స్లో యూనియన్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ కావద్దు సో మనకి ఇలా ఎన్నెన్ని ఉన్నాయంటే మొత్తం త్రీ లిస్ట్ అనేది ఈ షెడ్యూల్ సెవెన్లో చేర్చడం జరిగింది యూనియన్ లిస్ట్లో మనకి హండ్రెడ్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే ప్రస్తుతం ఉన్నాయి కానీ అట్ ఫస్ట్ మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చినప్పుడు మనకి నైంటీ సెవెన్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే చేర్చడం జరిగింది సో స్టేట్ లిస్ట్లో మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సిక్స్టీ వన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఫస్ట్లో మనకి సిక్స్టీ సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండే వాటిని తీసేసి సిక్స్టీ వన్గా మార్చడం జరిగింది అండ్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్ అంటే ఈ రెండు రెండిటి యొక్క పవర్స్ ఇద్దరికి చెల్లుతాయి యూనియన్ ఆ పవర్ చెల్లుతుంది అండ్ స్టేట్కి కూడా ఆ పవర్ చెల్లుతుంది సో దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకుంటే రివర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ రివర్ బోర్డ్స్ ఈ రివర్ బోర్డ్స్ అనేవి ఈ సెంట్రల్కి అండ్ స్టేట్కి ఇద్దరికి కూడా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి సో ఇది మనకి షెడ్యూల్ సెవెన్కి సంబంధించి అండ్ మనం షెడ్యూల్ ఎయిట్లోకి వెళ్ళిపోతే లాంగ్వేజెస్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఎట్ ఫస్ట్ మనము కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఓన్లీ ఫోర్టీన్ లాంగ్వేజెస్ ఉండేవి ఆ ఫోర్టీన్ లాంగ్వేజెస్ ఏంటంటే అంటే అస్సామీస్ బెంగాలీ గుజరాతీ హిందీ కన్నడ కాశ్మీరీ మలయాళం ఉర్దూ మరాఠీ ఒడియా పంజాబీ సాంస్క్రిట్ తమిళ అండ్ తెలుగు సో దీని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే సింధీ అనే ఒక లాంగ్వేజ్ని ట్వంటీ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో అమెండ్ చేయడం జరిగింది అండ్ లాంగ్వేజ్ని చేర్చడం జరిగింది దాని తర్వాత కొంకణి మణిపూరి నేపాలి ఈ మూడు లాంగ్వేజెస్ సెవెంటీ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా నైన్టీన్ నైంటీ టూలో చేర్చడం జరిగింది దాని తర్వాత బోడో డోంగ్రి మైథిలి సంతలి ఈ ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ నైంటీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా టూ థౌజండ్ త్రీలో చేర్చడం జరిగింది సో మనకి ఇవన్నీ కలుపుకుంటే ప్రస్తుతం ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ షెడ్యూల్ ఎయిట్లో ఉన్నాయి అంటే వి హ్యావ్ ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్ ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్ అనేవి షెడ్యూల్ ఎయిట్లో చేర్చడం జరిగింది సో మనకి ఎగ్జామ్లో కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇలా కూడా అడుగుతారు సో విచ్ లాంగ్వేజ్ వాజ్ యాడెడ్ ఇన్ ద ట్వంటీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అని అడగచ్చు సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ సింధీ సో ఇలా కూడా మనకి చాలాసార్లు క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది సో నేను అందుకే ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేశాను సో మనము నైన్త్ షెడ్యూల్లోకి వెళ్ళిపోదాము షెడ్యూల్ నైన్ ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్ సో మనకి ఇంతకుముందు ల్యాండ్స్ అన్నీ కూడా జమీందారీస్ దగ్గర ఉండేవి సో జమీందారీస్ పేర్ల మీద ల్యాండ్స్ ఉండేవి కానీ వాళ్ళు ఆ ల్యాండ్ని కల్టివేట్ చేసేవాళ్ళు కాదు ఆ ల్యాండ్ని టెనెంట్ ఫార్మర్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే కౌలు రైతులకు ఇచ్చేవాళ్ళు సో ఇచ్చికి వాళ్ళకి రెంట్ కూడా ఆ భూమి ఏదైతే ఉందో దాని రెంట్ చాలా ఎక్కువగా పెట్టేవాళ్ళు సో ఈ జమీందారీ సిస్టమ్ అనేది అబాలిష్ చేయాలి అని చెప్పేసి అబాలిష్ చేసి ఎవరైతే టెనెంట్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారో ఆ ల్యాండ్ని ఎవరైతే సాగు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఆ ల్యాండ్ని ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి మనకి ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్ అనేవి తీసుకొచ్చారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో సో మనకి ఇది ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఫామ్ అయ్యింది సో ద ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లోనే మనకి ఈ యొక్క అమెండ్మెంట్ అనేది చేయడం జరిగింది అది కూడా ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్ షెడ్యూల్ నైన్ని చేర్చడం జరిగింది సో ఇది షెడ్యూల్ నైన్కి సంబంధించి సో మనం షెడ్యూల్ టెన్కి వెళ్ళిపోదాము యాంటీ డిఫెక్షన్ లా సో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్ ఉంటారు ఈ ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్ ఒక పార్టీ నుంచి గెలిచి గెలిచిన తర్వాత ఇంకో పార్టీలోకి మారేటప్పుడు గవర్నమెంట్ అనేది కొన్ని కొన్నిసార్లు డిజాల్వ్ అవ్వ అయిపోవడం జరుగుతుంది సో ఇలా డిజాల్వ్ అయిపోయినప్పుడు చాలా వరకు నష్టం జరగడం జరుగుతుంది సో వీటిని తగ్గియాలి అని చెప్పేసి యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అని షెడ్యూల్లో చేర్చడం జరిగింది సో ఎవరైతే ఎంపీ కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ 
ఒక పార్టీలో గెలిచి ఇంకో పార్టీలోకి వెళ్తున్నాడు అంటే ఆ పార్టీ అనేది ఆ గవర్నమెంట్ అనేది డిజాల్వ్ అయిపోతే సో ఈ ఎంపీ అనేవాడు కూడా అంటే డి డిస్క్వాలిఫికేషన్ అయిపోతాడు అనమాట సో ఇది యాంటీ డిఫెక్షన్ లా సో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అనేది ఫిఫ్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో షెడ్యూల్ టెన్లో చేర్చడం జరిగింది సో ఇది షెడ్యూల్ టెన్ సో మనం షెడ్యూల్ లెవెన్లోకి వెళ్ళిపోతే పంచాయత్స్ అండ్ ఇట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ సో పంచాయత్స్ అనేవి ఇంతకు ముందు కూడా ఈ షెడ్యూల్ లెవెన్ కాకముందు కూడా ఇండియాలో ఉండేవి కానీ వాటికి రికగ్నైజేషన్ అనేది లేదు సపరేట్ యాక్ట్ అనేది లేదు సో ఎలక్షన్స్ కూడా కంటిన్యూన్స్గా జరిగేవి కాదు సో వీటన్నిటినీ తీసేయాలి అని చెప్పేసి పంచాయత్స్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు వీటికి ఒక రాజ్యాంగ బద్ధత అనేది కల్పించారు సో ఇది షెడ్యూల్ లెవెన్లో చేర్చడం జరిగింది సో ఇది సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా నైన్టీన్ నైంటీ టూలో చేర్చడం జరిగింది సో మనకు పంచాయత్స్లో మొత్తము ట్వంటీ నైన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి కూడా చేర్చడం జరిగింది సో ఇది షెడ్యూల్ లెవెన్ సో షెడ్యూల్ ట్వెల్వ్ చూసుకుంటే మున్సిపాలిటీస్ సో పంచాయత్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్ని కూడా రెండింటిని కూడా ఒకటేసారి అమెండ్మెంట్ చేయడం జరిగింది బట్ పంచాయత్స్ అనేది సెవెంటీ థర్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అయితే మున్సిపాలిటీస్ అనేది సెవెంటీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ సో దీంట్లో ఎయిటీన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇది షెడ్యూల్ ట్వెల్వ్కి సంబంధించి సో మనం ఈ షెడ్యూల్స్ అన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ షెడ్యూల్స్ అనేవి సో మనం వీటికి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి చూద్దాము ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా అడుగుతారు అని చెప్పేసి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సో మీరు ఈ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నేను ఆన్సర్ కూడా చూపిస్తాను ఇఫ్ ఎ న్యూ స్టేట్ ఈజ్ టు బీ క్రియేటెడ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ షెడ్యూల్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మస్ట్ బీ అమెండెడ్ సో ఆప్షన్ వన్ ఫస్ట్ బి సెకండ్ సి థర్డ్ అండ్ డి ఫిఫ్త్ సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక కొత్త స్టేట్ అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు వీటిలో ఏ షెడ్యూల్ని మనం అమెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పారు సో నేను ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగానంటే రీసెంట్గా మనకి త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ అనేది రద్దయినప్పుడు మనకి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లడక్ అనేవి టూ యూనియన్ టెరిటరీస్గా రావడం జరిగింది సో అందుకే నేను క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది సో ద ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఫస్ట్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ని మనం అమెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కొత్త స్టేట్ అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు సో ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద నైన్త్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ ఆడెడ్ బై విచ్ అమెండ్మెంట్ సో ఇలా అడగడం జరుగుతుంది నేను ఇందాకే నైన్త్ షెడ్యూల్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మనకు టోటల్గా ఎయిట్ షెడ్యూల్స్ అనేవి ఫస్ట్లో ఉండేవి నైన్త్ నుంచి కొత్త షెడ్యూల్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయి సో నైన్త్ షెడ్యూల్ వచ్చేసి మనకి ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ సో ఈ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేది ఎప్పుడు అమెండ్ చేశారు అని అడుగుతున్నారు సో ఈ నైన్త్ షెడ్యూల్ అనేది ఏ అమెండ్మెంట్ ద్వారా యాడ్ చేశారు అని అడుగుతున్నారు సో ఆప్షన్ వన్ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ బి ఎయిత్ అమెండ్మెంట్ సి నైన్త్ అమెండ్మెంట్ టి ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ సో మనం ఆన్సర్ చూద్దాము సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ సో మనం థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము which schedule contains the provisions for the administrative and control of the schedule areas in several states so manaki two schedules anevi same ga untayi schedule 5 and schedule 6 so options chuddamu option a third schedule option b fifth schedule option c seventh schedule option d ninth schedule so manam already discuss cheskunnamu anni state ki sambandhinchi schedule areas యొక్క స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ దేనికి ఉంటాయి అంటే ఆప్షన్ బి ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్కి ఉంటాయి సో ఇవండి క్వశ్చన్స్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ నా వీడియో ఇంతవరకు చూసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ అండి సో ఇలాంటి వీడియోస్ నేను ఇంకొన్ని చేస్తూనే ఉంటాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ